பண்ணுங்க <laughs> தேர்ட்டி ஜீரோ தேர்ட்டி டென் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஐம்பதாயிரம் மைக்ரோ ஃபேட் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு அடுத்து சபூஃபருக்கு மகாராஜா மோனோ போர்டு ரெண்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு கூலர் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆறு சேனல் மகாராஜா போர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு சேனல் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கும் ரெண்டு சேனல் சரௌண்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் யூஎஸ்பி போர்டு பவர் சப்ளைக்காக ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் போர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து மகாராஜா பேஸ்ட் போர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் சப் ஒன் சரௌண்டிங்க்கு இந்த போர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இதுவும் மகாராஜா போர்டு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எம்பி ஃபைவ் பிளேயர் யூஎஸ்பி போர்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோம் இது கூடவே ப்ளூடூத் யூஎஸ்பி போர்டு ஒன்றும் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் ரெண்டு யூஎஸ்பி போர்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையர் செய் யூஸ் பண்ண நண்பர் இது போல தான் கேட்டு இது எதுக்குன்னு எனக்கே தெரியாது ஒரு போர்டு ஆனில் இருக்கும்போது இன்னொரு போர்டு ஆஃப் ஆகிற போல் ஆஃப் ஆன் சுவிட்ச் வச்சு செய்ய சொல்லியிருக்காரு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் நாலு அவுட்புட் லைன் இருக்குது தேர்ட்டி ஜீரோ தேர்ட்டி டென் ஆம்பியர் அவுட்புட் லைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஆம்பியர் அவுட்புட் லைன் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஒன் ஆம்பியர் அவுட்புட் லைன் ஜீரோ டுவெல் ஒன் ஆம்பியர் அவுட்புட் லைன் நான் எல்லா போர்டும் ஃபிட் பண்ண கேபினட்டில் ட்ரில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து நாம் நமக்கு தேவையான சுவிட்ச் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் ஃபிட் பண்ணிப்போம் ஃபேன் யூஎஸ்பி போர்டு பவர் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இது மூணும் பின்னாடியும் ஆஃப் ஆன் சுவிட்ச் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணுற ஜாக் போட்டுப்போம் கூலர் ஃபேன் ரெண்டு ஃபிட் பண்ணிப்போம் பவர் ஆம்பிளிஃபயருக்கு அவுட்புட் லைன் ஒன்று கேட்டிருக்காங்க இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஜாக் ஃபிட் பண்ணிப்போம் அடுத்து பவர் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் போட்டுப்போம் அடுத்து இன்புட் சேஞ்ச் சுவிட்ச் ஃபிட் பண்ணிப்போம் அடுத்து கேபினட் ஃப்ரண்ட் பேனல் ஃபிட் பண்ணிப்போம் எல்லா கண்ட்ரோலையும் ஃபிட் பண்ணிப்போம் அடுத்து யூஎஸ்பி போர்டு ஃபிட் பண்ணிப்போம்
போர்டெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி டைட் பண்ணிப்போம் பேஸ்டபிள் போர்டில் மேலவே எல்லா லைனும் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நாம் ஃபஸ்ட்டே எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணிப்போம் சரௌண்டிங் அண்ட் சப் போர்டு இதுக்கும் அது போல தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எல்லா போர்டும் டைட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து ஒயரிங் பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்பீக்கர் லைனில் இருந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு வருவோம் இந்த போர்டில் எஸ்பின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை பார்த்து சால்ரிங் பண்ணிப்போம் மோனோ போர்டில் ஸ்பீக்கர் லைனில் கிரவுண்டு இருக்காது ரெண்டு இடத்த மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து இன்னொரு மோனோ போர்டு சப் லைன் சால்ரிங் பண்ணிப்போம் இந்த போர்டுலையும் முன்னாடி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆறு சேனல் ஸ்பீக்கர் லைன் சால்ரிங் பண்ணிப்போம் இந்த போர்டுலையும் ஆறு சேனலுக்கான ஸ்பீக்கர் லைன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கடைசியாக இருக்க ரெண்டு சேனல் சரௌண்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து இருக்க நாலு சேனல் லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஆறு சேனலுடைய ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டும் எடுத்துட்டோம் அடுத்து சப் ஓஃபருக்கு இன்புட் லைன் சால்ரிங் பண்ணிப்போம் முடிஞ்ச வரையிலையும் கிரவுண்டுக்கு ஒரே கலர் ஒயர் ரெண்டு சப் ஓஃபர் போர்டுக்கும் தனித்தனி கண்ட்ரோல் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க கிரவுண்டை கண்ட்ரோலுடைய கடைசி லீடில் சால்ரிங் பண்ணிப்போம் கண்ட்ரோலுடைய சென்ட்ரு பின் நமக்கு அவுட்புட் லைன் கிரவுண்டு நாம் இதுக்கு காமனாகவே எடுத்துப்போம் இன்னொரு சப்போர்டுக்கும் நாம் இன்புட் லைன் சால்ரிங் பண்ணிப்போம் இந்த லைன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்னொரு சப் கண்ட்ரோலுடைய அவுட்புட் லைனை சால்ரிங் பண்ணிப்போம் அடுத்து நாம் இந்த சேனலை சரௌண்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த லைனும் போர்டுலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த லைன் எடுத்துகிட்டு வந்து மாஸ்டர் கண்ட்ரோலில் சால்ரிங் பண்ணிப்போம் 
இந்த போர்டு தனித்தனியாக இருப்பதால் கிரவுண்டை காமனாக சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் அடுத்த சேனலுடைய சரண்டரிங்குடைய இன்புட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மாஸ்டர் கண்ட்ரோலில் சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் இப்போ நாம் சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு மாஸ்டர் கண்ட்ரோலுடைய அவுட்புட் லைனில் சால்ட்ரிங் பண்ணோம் அடுத்து இருக்க லெஃப்ட் ரைட் நாலு சேனலுடைய இன்புட் லைன் எடுத்துகிட்டு வந்து மாஸ்டர் கண்ட்ரோலுடைய அவுட்புட் லைனில் சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் இது போல எல்லா லைனும் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒன் பை ஒன்னாக சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் அடுத்து கிரவுண்டை சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் இந்த லைனை மாஸ்டர் கண்ட்ரோலுடைய கிரவுண்டில் சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் இப்போ மாஸ்டர் கண்ட்ரோலில் இருந்து ஃப்ரெண்டு லெஃப்ட் ரைட் அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு போய் ஃப்ரெண்டு வால்யூம் கண்ட்ரோலில் அவுட்புட்டில் சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் அடுத்து இருக்க மாஸ்டர் கண்ட்ரோலில் லெஃப்ட் ரைட் அவுட் எடுத்து ரேர் வால்யூமுடைய அவுட்புட் லைனில் சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் அடுத்து மாஸ்டர் கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங்கே அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு வந்து சரௌண்டிங் கண்ட்ரோலுடைய அவுட்புட் லைனில் சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம்
அடுத்து கிரவுண்டை எடுத்துகிட்டு போய் கண்ட்ரோலில் சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் அடுத்து ரேர் கண்ட்ரோலுக்கும் கிரவுண்டை சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் அடுத்து சரௌண்டிங் கண்ட்ரோலுக்கும் கிரவுண்டு சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் கிரவுண்டு இது மூணு கண்ட்ரோலுக்குமே காமன் தான் மாஸ்டர் கண்ட்ரோலோடைய லெஃப்ட் ரைட் இன்புட்டையும் ஃப்ரண்ட் அண்டு ரேர் கண்ட்ரோலோடைய இன்புட் லைனை சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் ஃப்ரண்ட் அண்டு ரேருக்கு ஒரே இன்புட்டு தான் அடுத்து பேஸ்டபிள் போர்டில் இருந்து லெஃப்ட் ரைட் அவுட்புட் லைன் எடுத்துகிட்டு போய் ரேர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் இதுக்கெல்லாம் இன்புட்டாக கொடுப்போம் அடுத்து கிரவுண்டு எடுத்துட்டு போய் கண்ட்ரோலோடைய கிரவுண்டில் சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் அடுத்து சரௌண்டிங் உடைய ரைட்டோடைய அவுட்புட் லைன் எடுத்துகிட்டு போய் மாஸ்டர் கண்ட்ரோலில் இன்புட்டாக கொடுப்போம் இந்த லைனும் போர்டலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து சரௌண்டிங்கோடைய லெஃப்ட் 
output line எடுத்துட்டு போய் master controlல input கொடுப்போம் Sub 1 Surrounding இதுன் ஓடிய ground எடுத்துட்டு வந்து Master Control ஓடிய groundல சால்ரிங்க பண்ணிப்போம் Master Control இருக்கு குடிய Surrounding input எடுத்துட்டு போய் Surrounding Controlல input அடுத்து நாம் sub-bordல் இருந்து output எடுத்துட்டு போய்டு sub-controlுக்கு inputாக கொடுக்குனோ நாம் இப்பு 2 sub-controlுக்கும் input குடுத்துடும் base table boardல base table boardல mention பண்ணிருப்பாங்க அந்த லேன் எடுத்துடு போய்டு base table controlல சால்ரிங்க பண்ணிக்கலாம் இப்போது நாம் எல்லால் என்னும் சால்டிங்க பண்ணிட்டோம் அடுத்து பாவர்ல என்னை சால்டிங்க பண்ணிப்போம் 
அடுத்து சப்போர்டுக்கு கிரவுண்டு சால்ரிங் பண்ணுறேன் இது போர்டுலே ஜீனு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ஆடியோ போர்டுக்கு கிரவுண்டு சால்ரிங் பண்ணிப்போம் அடுத்து நாம் மைனஸ் சால்ரிங் பண்ணிப்போம் அதுவும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ப்ளஸ் லைன் சால்விங் பண்ணிப்போம் இதுக்கு ரெட் கலர் ஒயர் எடுத்துப்போம் அடுத்து சப்போர்டுலையும் பாசிட்டிவ் ஒயரை சால்விங் பண்ணிப்போம் அடுத்து சப்போர்டில் மைனஸ் ஒயரை சால்விங் பண்ணிப்போம் அடுத்து சப் அண்ட் சரௌண்டிங் பேஸ் ட்ரிபிள் போர்டுக்கு பவர் லைன் கொடுத்துக்கலாம் நமக்கு போர்டுலே இதனுடைய லைன்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நான் ப்ளஸ்ஸுக்கு ரெட் ஒயர் யூஸ் பண்ணுறேன் கிரவுண்டுக்கு பிளாக் ஒயர் யூஸ் பண்ணுறேன் மைனஸ்க்கு ப்ளூ ஒயர் யூஸ் பண்ணுறேன் இது ரெண்டு போர்டுக்கும் ஒரே சப்ளா என்பதால் இது ரெண்டு ரேனும் பேர் பண்ணிப்போம் அடுத்து பேஸ் டேபிள் போர்டு அண்ட் சரௌண்டிங் சப்போர்டுக்கு இன்புட் கொடுப்போம்
சரௌண்டிங் போர்டுலேயும் இது போல் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது போல் நாம் சால்விங் பண்ணிப்போம் சுவிட்ச் கண்ட்ரோலில் இருந்து முதல் எங்கே தான் இன்புட் கொடுப்போம் இந்த லைனை பேரல் பண்ணி கொண்டுட்டு போயிட்டு இன்புட் சுவிட்சில் அவுட்புட் லைனில் கொடுப்போம் இந்த சுவிட்சில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் எடு தான் அவுட்புட்டு கிரவுண்டை நாம் நெட்டில் சால்விங் பண்ணிப்போம் இன்புட் லைனை கிரவுண்டை காமன் பண்ணிப்போம் இன்புட்டோடைய கிரவுண்டை எடுத்துகிட்டு வந்து நெட்டிலே சால்விங் பண்ணிப்போம் ஆக்ஸ் இன்புட் டிடிஹெச் இன்புட் ரெண்டுத்தையும் சால்விங் பண்ணிப்போம் இது ரெண்டும் வீடியோ அவுட்புட் ரெண்டு வீடியோ அவுட்புட் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டு ஆடியோ அவுட்புட் சால்விங் பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட்டு பின்னு யூஎஸ்பி இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க யூஎஸ்பி போர்டுடைய ஆடியோ இன்புட்டை சார்டிங் பண்ணிப்போம் அதோடைய ஃபஸ்ட்டு பின்னில் சால்விங் பண்ணிப்போம் கிரவுண்டை நெட்டில் சால்விங் பண்ணிப்போம் இது வீடியோடைய கிரவுண்டு இதுவும் நம்ம நெட்லேயே சால்விங் பண்ணிப்போம் டிவிடியோடைய இன்புட்டை சால்விங் பண்ணிப்போம் அவுட்புட் லைனை சென்ட்ரல் சுவிட்சோடைய சென்ட்ரல் ஃபீல்டில் சால்விங் பண்ணிப்போம் வீடியோ லைனை கனெக்ட் பண்ணிப்போம் டிவிடியோடைய இன்புட் லைன் இந்த சுவிட்சோடைய சென்ட்ரல் லீடுலேருந்து எடுத்து சென்ட்ரல் சுவிட்சோடைய ஃபஸ்ட்டு லீடில் சால்விங் பண்ணிப்போம் யூஎஸ்பி போர்டு இன்புட் லைனை அந்த சுவிட்சோடைய சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து எடுத்து செகண்டு சுவிட்சில் ஃபஸ்ட்டு லீடில் சால்விங் பண்ணிப்போம்
அடுத்து இன்னொரு யூஎஸ்பி போர்டுடைய ஆடியோ இன்புட் எடுத்துகிட்டு வந்து யூஎஸ்பியில் யூஎஸ்பி போர்டுடைய இன்புட்டில் கொடுத்துப்போம் யூஎஸ்பி போர்டோடைய ஆன் ஆஃப் சுவிட்சி பேக்கில் ஒன்று வைக்க சொல்லியிருக்காங்க அதான் இது இந்த போர்டு யூஎஸ்பி போர்டுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்டர் போர்டு இந்த போர்டுலேருந்து தான் யூஎஸ்பி போர்டுக்கு பவர் லைன் கொடுக்க போகிறோம் இதிலிருந்து பவர் சுவிட்சுக்கு போயிட்டு போர்டுக்கு வரும் ரெகுலேட்டர் போர்டுக்கு இன்புட் பவர் லைனை சால்ரிங் பண்ணிப்போம் இதுக்கு டுவெல் வோல்ட் இல்லைனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் வரைக்கும் இன்புட்டாக கொடுக்கலாம் சுவிட்சிலிருந்து வர பாசிட்டிவ் பவரை யூஎஸ்பி போர்டுக்கு கொடுப்போம் ரெண்டு யூஎஸ்பி போர்டுக்கும் காமனாக கிரவுண்டை சால்ரிங் பண்ணிப்போம் இன்னொரு யூஎஸ்பி போர்டுக்கு பவர் சப்ளை கொடுப்போம் இதுக்கு நாம் டூ வே சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணுறதால ஒன்று ஆனில் இருக்கும்போது இன்னொரு யூஎஸ்பி போர்டு ஆஃபில் இருக்கும் ஃபேனுக்கு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துப்போம்
அடுத்து பவர் சப்ளை ஒயர் எடுத்துகிட்டு வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிப்போம் ரெட்டிஃபை டுவெல் பவர் சப்ளை எப்படி எடுப்பதுன்னு பார்ப்போம் கெப்பாசிட்டரை இது போல் நம்ம ஃபிட் பண்ணிப்போம் சென்ட்ரலில் இருக்க இது நாலு லீடும் கிரவுண்டு இதை நாம் பேர் பண்ணிப்போம் அடுத்து நாம் கெப்பாசிட்டியுடைய ப்ளஸ்ஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் பேரல் பண்ணிப்போம் மைனஸு மைனஸையும் பேரல் பண்ணிப்போம் இது ரெட்டிஃபயர் சர்க்கியூட் இதுக்கான சர்க்கியூட் நம்ம சேனல் ஏற்கனவே வீடியோ இருக்குது நீங்கள் அதை போய் பார்த்துக்குங்க நமக்கு இப்போ பவர் சப்ளை போர்டு ரெடி ஆயிடுச்சு
LED light one, one K register use panni solving panni po. Namakki po full wiring mudan jithu Power kudutthu check panni paathu po Point two amplifier, number successful ready for it. Oh, the video will go put it in the video core like the friends key share panicking. Eh, will get out the Sunday Maranda kill a command basler command pananga. Marakaman and my channel subscribe panicking. Thank you for watching. Please subscribe. Raj Tamil Channel Computer Hardware, please subscribe.